Vamos ler com a ajuda de Deus. Filho meu, não te esqueça da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não desaparecem, não, des, não desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço. Escreve na tábua do teu coração e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e médula, médula para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de monstro nos teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te anoje da sua repreensão. Só até aqui, irmãos. Irmão, nós falamos agora há pouco da, das ofertas. E vejamos, irmãos, que está aqui no capítulo 3 de Provérbios, escrito assim no verso 9. No, 3 de Provérbios, verso 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com os teus bens. E com as primícias da tua renda, a primeira parte, ofereça ao Senhor. Irmão Samuel está pedindo para mim é, pôr dinheiro na igreja. Claro que estou pedindo, mas se o teu coração mandar você colocar em outro lugar, coloque. Se Deus mandar você atender alguém, atenda. Mas não deixe de servir o Senhor com a tua fazenda, com os teus bens, com o que Deus te deu. Porque isso é de grande importância para a tua vida. Sendo assim, você será abençoado. Vamos começar, irmãos, aqui do início da leitura. Filho meu, não te esqueça da minha lei. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Os mandamentos de Deus devem ser guardados. O mandamento de Deus deve estar dentro do coração. O mandamento de Deus deve estar na tua mente, na tua vida. Para que durante o decorrer da tua vida, você possa ser abençoado. Está entendendo a palavra, irmão, irmã? Se você andar dentro da palavra de Deus, não tem como dar errado a tua vida. Quem anda com Cristo... Não tem jeito de dar errado. Daqui a pouco, vou dar para vocês aqui alguns conselhos que Deus colocou no meu coração, até separei para poder falar com você. Que nós lemos a palavra de Deus, mas a vida espiritual é sombra das materiais. E as materiais, sombra das espirituais. Essa semana, me ligou um irmão, é, há muitos anos atrás, creio que uns 20 anos atrás, Deus me deu uma palavra sobre prosperidade. E naquela palavra eu falei, irmão, eu estava numa das congregações que eu, que eu atendia na época, e falei, irmãos, vai, vai no 25 de março, compra umas, umas, é, uns balde, compra essas coisas no 25 de março e põe na tua garagem para vender e você vai acabar virando um lojista. Isso faz uns 15, 20 anos que eu preguei essa palavra. Pois o irmão me ligou a semana para falar para o irmão Samuel. Estou ligando para o irmão para agradecer o irmão novamente pelo que Deus fez na minha vida. Porque a palavra não é tua, é de Deus, mas Deus usou do irmão. Hoje ele tem três depósitos de material de construção, um dele e um de cada filho. E cada um deles, eles, cada um dos filhos tem uma, uma Hilux nova, zerada. Ele contou isso para mim, aliás, ele tem uma casa em Biúna de 500 metros quadrados. A casa de Biúna, que é casa de fazenda, casa de sítio. E é um homem abençoado e mora em Jandira. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem de Deus e abençoado. Então, irmão, quando você ouve a palavra de Deus, a tua vida muda. A tua vida prospera. Tá entendendo, irmão? Então... Se você estiver dentro da palavra, dentro do evangelho, não tem como a sua vida não ir para o bem. Né? Pode, você está cheio de dificuldade na tua vida, passando por processo, mas cada é um passo de cada vez. Cada passo que você dá, você vai dar o passo para melhora, o passo para viver mais, 
um passo para ser abençoado, um passo com Cristo. Você vai ver se a tua vida muda ou não muda. E vai mudar em nome do Senhor Jesus. Vai mudar. Se você está esperando hoje o culto de hoje à noite, porque você tem um projeto na tua vida, irmão, esquece, vai em frente. Esquece o medo, esquece o desânimo, esquece a tristeza, esquece o fracasso, esquece a derrota. Vai em frente que Deus está com você. Deus ama você. Deus é prosperidade, Deus é poder, Deus é força, Deus é vida. Irmão, irmã, você que está buscando a palavra para uma vida nova, para uma nova prosperidade, recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus, seja abençoado, seja forte, não tema, não volte para trás, vai para frente, porque Deus está com você. Está entendendo a palavra, irmão? Vamos continuar a leitura aqui. É, porque eles vão, vão ler, filho meu, não te esqueça da minha lei e o teu coração guarde meus, os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Que coisa boa, né, irmão? Viver mais, aumentar a vida, é, ser feliz, feliz, feliz nessa terra. Irmão, vocês podem perceber que pessoas é, desanimadas, pessoas que, de semblante caído, eles contraem doença, contraem enfermidade. Mas se você estiver sempre motivado, estiver com Cristo, estiver dando glória a Deus, estiver ajudando o teu irmão, fazendo oferta ao Senhor, seja na CCA, seja em outra denominação, não importa, porque você não, é de, você não é da CCA, não é da CCB, não é da Assembleia, você é do Senhor Jesus. Então se você é de Jesus, abre o teu coração para Jesus e serve a Deus com alegria e Deus aumentará os seus dias nessa terra. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata ao teu pescoço, escrevas na tábua do teu coração. Achar as graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Eu vou ler de novo. Não te desampare a benignidade. Não te desampare a fidelidade. Ata a benignidade e a felicidade ao teu pescoço. Escreva a benignidade e a fidelidade na tábua do teu coração. E você vai ver como que vai funcionar a tua vida. Vai, a tua vida vai ser uma bênção. Glória ao nome do Senhor. Recebe essa palavra, porque essa palavra vai aumentar os teus dias na terra. E acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus. Deus vai se agradar de você. Se você estiver com a benignidade e a fidelidade em Cristo dentro de você, Deus vai achar graça de você. Vai te dar bom entendimento vai abrir os teus olhos, vai prosperar o teu caminho. Confia, irmão, irmã, no Senhor, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Você pensa que você é sábio? Você pensa que você sabe tudo? Não, não, irmão. Confia no Senhor, confia no Senhor, porque é o Senhor que vai mudar a tua vida. Você vai crescer em Jesus. É Deus é que vai mudar a tua vida, viu, irmão? Viu, irmã? Mas para isso, confia, confia. E as bênçãos de Deus estarão sobre a tua cabeça. E eu, através dessa palavra, pelo poder e pela força que me é dada de Deus, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado. Que haja prosperidade no teu caminho. Que haja prosperidade na tua vida. Que haja prosperidade na vida do teu filho que haja prosperidade na vida da tua filha, que haja prosperidade na vida dos teus netos, que seja atendido o desejo do teu coração, que, conforme Deus mandou na palavra ontem, os sonhos, teu é o sonho de Deus. E quando você tem um sonho, que o teu sonho é o sonho de Deus, o Senhor fará cumprir na tua vida. Deus usou ontem do irmão Adriel para pregar essa palavra. Então, irmão, irmã, que o teu sonho seja o sonho de Deus e seja cumprido na tua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Honra o Senhor com a tua fazenda, já pregamos a parte, e se encherão os teus celeiros. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da tua repreensão. Abrace a repreensão de Deus. Olhe que o Senhor está 
dando uma apertadinha em você por, por algum ângulo, para você melhorar, porque Deus quer te abençoar. O bom pai corrige o filho, e às vezes o Senhor mexe com nós, para nos abençoar. Tudo que vem de Deus para você é benção. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Irmão, eu, eu escrevi aqui alguns assuntos para mim poder falar para você hoje nessa pregação. Você sabia que você é o milagre da natureza? Você sabia que é, quando você foi gerado não existe um outro ser humano na Terra igual a você? Com a mesma digital, com o mesmo pensamento, com as mesmas ideias, com a mesma natureza. Você é único nesse mundo, irmão. Você que está me ouvindo. Você é único. Não existe outra pessoa igual a você. Então, o Senhor manda esse recado para você. Se você tiver a natureza de Deus, você é, tem a natureza de Deus e tem uma natureza diferenciada aqui na Terra, que é única. Não existe ninguém nesse mundo igual a você. Não existe alguém que pense que nem você pensa. O teu projeto de vida é teu. Nós somos irmandade. Conhecemos os irmãos, somos uma família, mas somos diferentes um do outro. Jamais ficarei feliz com as realizações de ontem. São pequenos para ser reconhecido porque eu posso fazer muito mais. Você está, você está se engrandecendo por uma realização de ontem? Ô oh, irmão, o que você fez ontem é muito pouco, você pode muito mais. Você tem condições de crescer muito mais. Você, o ontem que eu estou falando é uma faculdade que você fez, uma escola que você fez, uma casa que você construiu, um emprego que você tem, uma empresa que você montou, algo que você fez na tua vida. Você fala, puxa vida, eu estou bem, eu consegui. Não, irmão. Você pode muito mais. Você tem muito mais força do que isso. Porque Deus está dentro de você. E se Deus está aí dentro, não tem como dar errado. Você pode fazer mais, não se engrandeça pelo que você fez ontem, e sim busca a Deus que você pode fazer muito mais do que você já fez. Ninguém é capaz de produzir minha caligrafia, ninguém é capaz de produzir meus pensamentos, ninguém é capaz de produzir minhas ideias, não houve nem haverá alguém igual a mim, meus olhos, meus ouvidos, minhas mãos, meu cabelo, minha boca. Não houve e nem haverá. Somos todos irmãos, mas somos diferentes. Então, irmão, a tua dor não é a minha dor. E tem dor que eu sinto que você não sente. Eu vou te dar um exemplo. Eu, eu vou falar um exemplo da minha pessoa. Eu sou um homem extremamente dolorido. Qualquer probleminha no meu corpo, eu já fico todo sem... É, é, todo dolorido, tem que tomar remédio para tirar dor. E tem pessoas da minha família que pode cair e machucar, não sente nada. Você vê, é da minha família. Então são, somos diferentes. Não existe nin, ninguém igual. Às vezes um pensamento seu, uma proposta sua, é, não serve para mim, mas a mim e a minha não serve para você. Então, você é diferente. Você é o único na presença de Deus. Não existe outro igual você. O teu pensamento, a tua boca, a tua digital, irmão, você é único. Portanto, dá um glória a Deus aí, porque você é um filho único do, do nosso grande Deus. O mundo tem oito, quase oito bilhões de pessoas. E você é único, não tem ninguém igual a você. Olha que maravilha, irmão. Não dá para dar um glória a Deus? Então, você... Não copie nada de ninguém. Ah, porque pulando fez engenharia na faculdade, o outro fez medicina. Não, você tem que fazer o que você gosta. O que a tua natureza te atrai para aquilo. Não vá pelos outros. Você é o único. Você tem o direito e a obrigação de ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Não cheguei a este mundo em situação de derrota, nem de fracasso. Nem fracasso corre em minhas veias. Você veio para esse mundo para prosperar. Você veio nesse mundo para fazer a diferença. Você veio nesse mundo é, com vitória. Você veio nesse mundo para crescer. Você veio nesse mundo para ajudar. Você veio nesse mundo para ser alguém diferente. Então, irmã, então, irmão, o senhor manda falar esse recado para você. Cresça. 
prospere, porque nas tuas veias não corre fracasso, não corre derrota, não corre desgraça, não corre sofrimento, não corre amargura. Nas tuas veias corre, co corre lá dentro coragem, força, ânimo, poder, vitória. Recebe isto tudo em nome de Jesus. Tá bem, meu irmão? Minha irmã? Não ouvirei aqueles... Não ouvirei aqueles... Aqueles, os reclamões, os chorões, pois isto é contagioso. Irmão, a própria palavra de Deus diz assim, diga com quem tu andas, direis quem tu és. Se você começar a andar com gente reclamão, que só reclama, nada tá bom, só chora, é, você vai, vai se transformar num desses aí também. Não, não anda com você. Isso é contagioso. Isso pega as pessoas. Você quer ver uma coisa? Anda com quem bebe muito. Você vai beber demais e vai morrer antes do tempo. Anda com quem come demais. Você vai começar a comer demais. Anda com quem assiste só é, programa infantil. Você vai começar a gostar de programa infantil. Então, irmão, não ande com os reclamões, com os chorões. Ande com, ande com gente inteligente, com gente sábia. E você vai melhorar e muito a tua vida em nome do Senhor Jesus. Não me é dado a saber quantos passos são necessários a fim de alcançar o meu objetivo, por isso vou até a vitória. Você sabe, você sabe que é, você quer chegar num de, numa, de, num, de determinado lugar e você não sabe quantos passos você tem que dar para chegar àquele objetivo. Mas dá o primeiro. Dá o primeiro passo, dá o segundo, o terceiro. Um passo não é pesado. Um passo não cansa. Mas de passo em passo, com o tempo, você vai atingir o teu objetivo e chegar até a tua vitória. Você vai de passo em passo até a vitória. Um exemplo. Uma árvore dessa grossura, dessa grossura, dá uma machadada nela, na árvore, não acontece nada. Dá duas machadadas, não acontece nada. Dá dez machadadas, não acontece nada. Mas se começar a dar mais machadada, a árvore vai cair. Ela cai. Não é verdade? As formiguinhas são tão pequenininhas, mas elas pegam uma árvore. E, e elas, se elas atacarem, tiram todas as folhas, a árvore brota de novo. Ela tira de novo, brota de novo. Chega uma hora que a árvore morre. E as formiguinhas são pequenas. Não deixa a derrota, a desgraça, o sofrimento, a amargura, a lamentação te pegar, irmão. Não deixa. Porque se a, se o, a, a lamúria, o fracasso, a tristeza, a lamentação, tudo te pegar, você vai para o buraco. E você vai sofrer. Então levanta a tua cabeça. Pula e dá um glória a Deus. Deus está na minha vida. E está mesmo. Porque você nasceu para vencer. Você nasceu com a vitória no coração, na alma. Você não nasceu no fracasso. Você nasceu com Cristo. Irmão, você está ouvindo essa palavra? É porque Deus preparou essa palavra para você. Está entendendo, irmão? Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Um passo cada vez. Determina no teu coração, na tua mente, na tua veia. Determine no projeto da tua vida, construirei o meu castelo, chegarei no meu objetivo. Só que vai ser um tijolo cada vez. Não adianta você querer é, fazer um prédio, primeiro o telhado. Não, começa devagar. Para te terminar uma faculdade, tem que. Para terminar uma, uma faculdade, você tem que entrar no primeiro ano, ver o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, até você chegar ao diploma. Na tua vida não é diferente, é um passo cada vez. E de passo em passo você vai ser abençoado. E o teu projeto de vida, o teu castelo, o que você está buscando, Deus vai fazer na tua vida. A palavra que Deus mandou ontem, no culto, aqui, nessa igreja, em Alphaville, Deus tomando a boca do servo de Deus disse assim, os teus sonhos são os meus sonhos, tá certo, irmão Bruno? Nós estamos juntos. Os teus sonhos são os meus sonhos. Eu vou cumprir o desejo do teu coração. Olha que maravilha. Só que isso, irmão, é de tijolo em tijolo que vai se construindo. E você vai atingir o objetivo da tua alma. Eu vou te falar uma, uma parte, irmão. As, as seguintes palavras que não podem estar no teu vocabulário. A palavra derrota, a palavra desistir, 
Deixa eu ver aqui. A palavra derrota é desistir, a palavra não posso, a palavra sou incapaz, a palavra impossível, a palavra improvável, a palavra não tenho esperança. Essas palavras, elas não devem existir no teu vocabulário. Tira da tua vida e diga, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso porque Deus está comigo, eu vou conseguir, eu não tenho medo, eu vou para frente, Deus está na minha vida. E você vai ver que quando você dá as, or as palavras de ordem, de prosperidade, de força, de poder, de amor, de vida, de vitória, tudo vai mudar na tua vida. E você vai ter uma vida boa, uma vida excelente aqui na Terra. E quando a gente tem vida boa, a gente vive mais. Né? Cada vez que você vai desenvolvendo a tua inteligência, vai abrindo espaço para mais inteligência. Vai abrindo espaço para a tua vida. Irmão, que haja uma abertura de inteligência na tua vida daqui para frente, que você possa crescer e prosperar muito mais do que você prosperou até agora. A palavra está terminando, mas eu preciso te dar esse desrecado. Bons hábitos são a chave do sucesso. Maus hábitos, a chave da derrota. Eu vou dar um exemplo bem, bem claro para vocês. Hábito da bebida, de ser alcoólico. Qual o projeto de vida de uma, de uma pessoa que vive alcoolizada? Um péssimo hábito. O hábito de perdoar. O hábito de não falar contra ninguém. Que quando eu, eu faço assim para falar contra alguém... Eu estou falando contra aquela pessoa, mas tem três dedos apontando para mim. Então, irmão, tenha bons hábitos. Hábito do perdão, hábito da fé, hábito de ouvir a palavra de Deus, hábito de servir o Senhor, hábito de ser fiel a Deus, hábito de comer menos, hábito de ter um corpo saudável, hábito de não beber bebida alcoólica, hábito de cuidar dos filhos, hábito de levantar no mesmo horário todo dia, busque bons hábitos para o bem da tua vida aqui na Terra. São é, o recado de Deus para nós nesta noite de segunda-feira. Hoje é o, é o segundo dia da semana. Segundo dia da semana. Começamos uma semana nova. Que essa semana seja uma semana de benção na tua vida. E que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Tá bom assim, irmão? É a palavra que Deus manda para nós nessa noite. Deus seja sempre louvado. Amém.